హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివియర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి నమస్కారం ఇవాళ మొదలు సివియర్ హెల్త్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక డాక్టర్స్ టాక్ లైవ్ ఉమెన్స్ హెల్త్ లైవ్ కి స్వాగతం స్త్రీల ఆరోగ్యం పైననే కుటుంబ ఆరోగ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది ఆమె ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టే అందుకే స్త్రీల ఆరోగ్య సమస్యల పట్ల చక్కని అవగాహన కలిగి ఉండాలి కేవలం స్త్రీలు ఆరోగ్య సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని అందిస్తున్నాము ఇవాళ అంశం ప్రెగ్నెన్సీలో ఆస్తమా ఈ విషయంపై అవగాహన కలిగించేందుకు స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ ప్రభాకర్ రావు గారు సీనియర్ పల్మనాలజిస్ట్ ఈ అంశం పైన మీకున్న సందేహాలను స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి నేరుగా డాక్టర్ గారితో మాట్లాడవచ్చు నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్కారం ప్రేక్షక మహాశాలు కూడా నమస్కారం రైట్ డాక్టర్ గారు ముందుగా మనం ప్రెగ్నెన్సీలో ఆస్తమా వస్తే లేదంటే ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు ఆస్తమా ఉంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం ప్రెగ్నెన్సీ ముందు ఆస్తమా ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఆస్తమా రావాలని ఏమి రూల్ లేదు కానీ రావచ్చు ఎందుకంటే కొన్ని హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ వల్ల వాళ్ళకి ఆస్తమా ఎక్కువయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అట్లాగే ఆస్తమా లేకపోయినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో కొన్ని కారణాల వల్ల కొంతమందికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆస్తమా రావచ్చు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ మూడు ట్రైమిస్టర్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అంటే మూడు మూడు నెలలు అనమాట ఈ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో కొంతమందికి ఎక్కువ అవ్వచ్చు సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో తగ్గొచ్చు ఎందుకు తగ్గొచ్చు అంటే అది డయాఫ్రమ్ అన్న మసులు ఉంటుంది అది కొంచెం రిలాక్స్గా ఉంటుంది మీదకి వెళ్ళి కొంచెం రిలాక్స్గా ఉంటుంది కానీ ఇదేం రూల్ కాదు అది ఇది అబ్సల్యూట్గా రూల్ కాదు థర్డ్ ట్రైమాస్టర్ తర్వాత డెలివరీ తర్వాత డయాఫ్రమ్ కిందకి జారుతుంది కిందకి జారి మళ్ళీ ఆస్తమా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ఒకటి గమనించుకోవాలి ఏంటంటే ఇది చాలా కారణాలు ఒక్క కారణం నేను చెప్పలేము సో క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీలో ఆస్తమా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అట్లాగే ఆస్తమా లేని వాళ్ళు కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో కొన్ని కారణాల వల్ల ఆస్తమా సూచనలు కనబడవచ్చు ఇది కుటుంబ వాళ్ళ పరంపరంగా రావచ్చు వంశ పారంపరంగా రావచ్చు లేకుంటే స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ వల్ల కూడా రావచ్చు అది కాకుండా మరికొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోనూ ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గుతుంది ఇమ్యూనిటీ అని తగ్గడం వల్ల కూడా రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గి కొన్ని కొన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావచ్చు ఆ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో ప్రపరిధమైన ఇమ్యూనల ఇమ్యూ ఇది ఇన్ఫ్లుయెంజా అందుకే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రైట్ డాక్టర్ గారు ఆస్తమా అనేది మరి ఒక క్రానిక్ కండిషన్ ఇది ఎందుకు వస్తుంది ఎవరిలో ఈ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆస్తమా సహజంగాను కలుషిత వాతావరణం నుండి స్మోకింగ్ నుండి వంశ పారంపర్యమైన కారణాల నుండి ఎలర్జీ నుండి వస్తాయి క్లుప్తంగా ఇవి కారణాలు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కాలమాన పరిస్థితుల్లోనూ చెప్పాలంటే ఈ కలుషిత వాతావరణం నుండి ఎక్కువ అవుతున్నది ఈ వాతావరణ సంరక్షణ చేసుకొని మనం స్వచ్ఛంగా ఉంటే చాలా మటుకు ఈ లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆస్తమే కాదు లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి రైట్ డాక్టర్ గారు మరి ఈ ఆస్తమా అనేది ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేయకుండా ఉంటారు కొంతమంది అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు తప్పు ఆస్తమా ఉన్నంత మాత్రాన ప్రెగ్నెన్సీ ధరించకూడదు అంటే ఏమీ లేదు ఆస్తమా ఉన్నా కూడా ది కన్సెప్షన్ అవ్వచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ కంప్లీట్గా నార్మల్గా ఉండొచ్చు కానీ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డాక్టర్ గారికి చెప్పాలి ఆస్తమా ఉన్నది అనేసి అందుకు ఆ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోనూ నేను ఎట్లాగైతే విశదీకరించానో ఆ ఆ కారణాల వల్ల ఇది ఎక్కువ అవకాశాలు ఉండొచ్చు కాబట్టి డాక్టర్కి చెప్పి ఆ విధంగా దాని తాలూకా నిరోధక జాగ్రత్తలు తీసుకున్న ఎక్కువ ఎక్కువైనా కూడా ఆ మందులు తీసుకున్నా కూడా తగ్గిపోతుంది ఆస్తమా ఉన్నంత మాత్రాన ప్రెగ్నెన్సీ చేయకూడదు ప్రెగ్నెన్సీ కాకూడదు అన్న మాట ఎక్కడ లేదు రైట్ డాక్టర్ గారు మరి ఈ ఆస్తమా ఉన్న పేషెంట్లు ప్రెగ్నెన్సీలో మందులు వాడుకోకూడదని మానేయటం జరుగుతుంది దాని గురించి మీరేమంటారు ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఆస్తమా వస్తే తప్పకుండా ఆస్తమా మందులు వాడుకోవచ్చు 
ప్రెగ్నెన్సీ లేనప్పుడు ఏ ఆస్తమా మందులు వాడుతున్నారో అదే ఆస్తమా మందులు ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు కూడా వాడుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఇన్హేలర్సు అవసరం ఉంటే బిళ్ళలు ఇంకా అవసరం ఉంటే నెబ్లైజరు ఇంకా అవసరం ఉంటే ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రెగ్నెన్సీలోనూ సాధారణంగా లేడీస్కి ముప్పై పౌండ్ల దాకా వెయిట్ ఎక్కువ అవుతుంది ఆ ముప్పై పౌండ్లు వెయిట్ ఎక్కువ అవడం వల్ల సహజంగానూ కొంచెం ఆయాసం రావచ్చు ఆ ఆయాసం ఆస్తమ కాదు కానీ ఆ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఆయాసం నుండి ఇంకా ఆక్సిజన్ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఈ తల్లి నుండి పిల్లకి న్యూట్రియంట్స్ అంతాయి తల్లి నుండి గర్భస్థ శిశువుకి ఏమొచ్చి ప్రాణవాయువు కూడా అంతుంది సో ఈ సర్కులేషను తర్వాత డిమాండ్ ఎక్కువ అవుతుంది న్యూట్రిషన్ డిమాండ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఫ్లూయిడ్స్ డిమాండ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎలక్ట్రోనైట్స్ డిమాండ్ ఎక్కువ అవుతుంది అందువల్ల సహజంగాను ఆక్సిజన్ తక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ కాకుండా ఆక్సిజన్ తగు సమయంలో తీసుకోవడం చాలా మంచిది మిగతా మందులతో ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఆస్తమా మందులు ప్రెగ్నెన్సీ ఇప్పుడు కూడా వాడుకోవచ్చు దాంట్లో ఏం కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు ఒకటి యాంటీబయాటిక్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ యాంటీబయాటిక్స్ తాలూకా దుష్ప్రమాణాలు మనం మంచి గమనించుకోవాలి అది డాక్టర్ గుర్తించి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు రైట్ డాక్టర్ గారు మరి ఈ ఆస్తమా అనే ఎక్కువయ్యే అంశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే గర్భిణీలు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి గర్భిణీల్లో ఫస్ట్ ట్రైమాస్టర్లోను కొంచెం ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ హార్మోనల్ చేంజెస్ దానివల్ల కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి నార్మల్గా లైఫ్ లీడ్ చేసుకోవచ్చు అయితే కొన్ని కొన్ని ఏవైనా ఎలర్జీస్ ఉంటే ఆ ఎలర్జీస్ నుండి కాపాడుకోవాలి ధూళి దుమ్ము తర్వాత ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆహారం ఆహారం ఆహార నియమాలు పాటించుకోవాలి ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పుడు కొంచెం ఫుడ్ క్రేవింగ్ ఉంటుంది ఆ ఫుడ్ క్రేవింగ్ ఉండడం వల్ల ఫుడ్ క్రేవింగ్ని ఏ ఏ ఆహార పదార్థాలు పడవో అవి మనం అవాయిడ్ చేసుకోవాలి అవాయిడ్ చేసుకొని ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్న ఆహార పదార్థాలు కొబ్బరి నీళ్లు చాలా మంచివి కొబ్బరి నీళ్లు కొబ్బరి పాలు గుడ్లు తర్వాత ఏమో వచ్చి ఎవరికైతే ఫిష్ పడుతుందో ఫిష్ రైట్ శాఖాహారులు దాన్ని బట్టి కూరగాయలు అవి తీసుకోవచ్చు ఏవి పడవో అవి వదిలేసేవచ్చు ఎలర్జీ నుండి దూరంగా ఉండి ఇన్ఫెక్షన్స్ నుండి దూరంగా ఉంటే ఇది చాలా మటుకు ఇది మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అందుకే పూర్వకాలంలో మన గర్భిణీ స్త్రీలని ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం దూరంగా ఉంచేవాళ్ళం ఎందుకంటే ఎంతోమంది వస్తారు చూడడానికి ఎంతోమంది చూడడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ నుండి కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు ఇంట్లో ఎవరికైనా జ్వరం కానీ జలుబు రొంప కానీ ఉంటే వాళ్ళని కొంచెం దూరంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గుతుంది ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఆహార నియమాలు పాటిస్తే కంప్లీట్ నార్మల్ డెలివరీ అవుతుంది కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు రైట్ డాక్టర్ గారు మరి మెడికేషన్ విషయానికి వస్తే ఆస్తమా ఉన్న గర్భిణీలు ఎటువంటి మందులు వాడుకోవాలి ఇది ఇన్హేలర్స్ వాడుకోవచ్చు డాక్టర్లు చెప్తారు ఆ ఇన్హేలర్స్ ట్యాబ్లెట్స్ సేఫ్ దాంట్లో సందేహం లేదు నెబ్లైజర్స్ నేను చెప్పాను నెబ్లైజర్ వాడుకోవచ్చు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆక్సిజన్ వాడుకోవచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే యాంటీబయాటిక్స్ వాడాలి యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తున్నప్పుడు మటుకు డాక్టర్లు ఏమో వచ్చి జాగ్రత్త వహించాలి ఏ యాంటీబయాటిక్స్ గర్భస్థ లేడీకి ఇవ్వచ్చో ఇవ్వకూడదు అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని మందుల వల్ల కూడా ఆస్తమా ఎలర్జీ ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి ఇది గమనించవలసిన విషయం రైట్ ఒక కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు తీసుకుందాం డాక్టర్ గారు హలో నమస్తే అండి రైట్ డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి అదే సార్ ఇప్పుడు ఏమైనా ప్రెగ్నెంట్ అయింది ఇంత ముందు సరే అది ప్రెగ్నెంట్ అయితే అబాసన అయిపోయింది పిన్నం పెరగలేదని అబాసన అయిపోయింది ఓకే అది గర్భసంచి పెరగడం లేదని చెప్తున్నాను డాక్టర్ లో గర్భసంచి గర్భసంచి పెరగడం లేదని చెప్తున్నాను సార్ ఎన్నో నెలలకి అబోర్షన్ అయింది అది నాలుగు నెలలు నాలుగు నెలలకి మూడో నెల పెట్టింది మూడు నెలలు పెట్టిన తర్వాత నాలుగు నెలలకి అబాసన అయింది సార్ సరే దీని గురించి మీరు లేడీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే మూడో నెల మూడో నెల మూడో నెల నాలుగు నెలకి అబోర్షన్ అవుతున్నది అంటే ఆ కారణాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలి సాధారణంగాను 
ఆ గర్భ గర్భ సంచిలోని ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అవి తెలుసుకోవాలి దానికి ఆస్తమాకి ఏం సంబంధం లేదు అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు గర్భ సంచి పెరగడం లేదంటే యూట్రస్ సైజ్ యూట్రస్ సైజ్ యూట్రస్ అనేది గర్భ సంచి గర్భ సంచి సైజ్ సైజ్ సహజంగా చిన్నది ఉండొచ్చు సహజంగా చిన్నది ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని పరీక్షలు చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని పరీక్షలు చేసుకుని అది దాని తాలూకా మెజర్మెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి నార్మల్ కన్నా తక్కువగా ఉన్నాదా నార్మల్ కన్నా తక్కువగా ఉంటే దానికి ఏం చేయాలి అని డాక్టర్ లేడీ డాక్టర్స్ ఏమొచ్చి పరీక్ష చేసి చెప్పాలండి ఆల్ రైట్ డాక్టర్ గారు మరి ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీలో ఆస్తమా ఉంటే మరొక ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా ఆస్తమా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే అవకాశం ఎందుకంటే ఇది సహజ సిద్ధంగాను దేహ తాలూకా పరిస్థితి ఇది దీనికి ఇమ్యూనో ఇమ్యూనిటీ అండ్ అలర్జీ అనే కారణాలు సో దేహంలోనూ ఇమ్యూనిజీ ఇమ్యూనిటీ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గినప్పుడు అలర్జీస్ ఎక్కువైనప్పుడు సహజంగాను రెండో ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా రావచ్చు కానీ మొదటి ప్రెగ్నెన్సీలో ఆస్తమా వచ్చింది కాబట్టి రెండో ప్రెగ్నెన్సీ వద్దు అనుకోవడం అనవసరం ఎందుకంటే మొదటి ప్రెగ్నెన్సీలో ఎట్లాగైతే ఆస్తమా కంట్రోల్ చేసుకున్నారో ఆ విధంగానే ఇది కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది అయితే ఇక్కడ నేను ఒక మాట చెప్పాలి ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ ఎ సేయింగ్ దట్ ఆల్ దట్ వీజెస్ ఇస్ ఆల్ దట్ వీజెస్ ఇస్ నాట్ ఆస్తమా బట్ ఆస్తమా విల్ హ్యావ్ ఎ వీజ్ అందుకు ఆస్తమా లాగా చాలా ఊపిరితిత్తుల తలగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ఆ ప్రతి ఊపిరితిత్తుల ప్రాబ్లంలో కూడా ఆయాసం ఉండవచ్చు శబ్దం వీజిం ఉండొచ్చు అందువల్ల ఆస్తమా అని ఫస్ట్ నిర్ధారణ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కొన్ని కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా ఆయాసం దగ్గు రావచ్చు అందువల్ల గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఆస్తమా వస్తే రెండో ప్రెగ్నెన్సీలో ఆస్తమా రావాలని ఇక్కడ హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ లేదు కానీ రావచ్చు అందులో ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి రైట్ డాక్టర్ గారు మరి ఆస్తమాని తగ్గిస్తామంటూ మార్కెట్లో కొన్ని ఆల్టర్నేటివ్ మందులు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి వాటిని నమ్మి ప్రెగ్నెన్సీలో వాడుతూ ఉంటారు ఆ మెడిసిన్ని మరి ఇది ఎంతవరకు సేఫ్ అంటారు దీనివల్ల ఎంత లాభ నష్టాలు ఉన్నాయంటారు చాలా ప్రమాదకరం ఓకే ఎందుకంటే ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్లో ఏం ఉన్నాయో అది నిర్ధారణ చేయలేదు నిర్ధారణ చేయకుండా వాటిలో కొన్ని మినరల్స్ ఉండొచ్చు కొన్ని మెటల్స్ ఉండొచ్చు ఆ మినరల్స్ మెటల్స్ వల్ల చాలా విషమ పరిస్థితులు కూడా ఉండొచ్చు అండ్ మేమేం చూస్తున్నామంటే ఇటువంటి ఆల్టర్నేట్ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఆస్తమా ఎక్కువైతే తప్పకుండా మా దగ్గరికి వస్తున్నారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నాం ఎలోపతి మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నాం ఇంతదాకా నాకు తెలిసింది మటుకు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోనూ ఆస్తమా ఎక్కువై కంప్లీట్గా ఆల్టర్నేట్ మెడిసిన్స్తో క్యూర్ అయిన వాళ్ళు ఇంతదాకా ఎవరు లేరు అందువల్ల ఆల్టర్నేట్ మెడిసిన్స్ ఆల్టర్నేట్ థెరపీస్ వాటి రోల్స్ ఏం ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఫిజియోథెరపీ ఉన్నది చాలా మంచిది ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఆస్తమా ఉన్నప్పుడు కూడా ఫిజియోథెరపీ చేసుకోవచ్చు దట్స్ ఆల్సో ఆల్టర్నేట్ థెరపీ వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి తర్వాత ఏమో వచ్చి ఇది లవణ పదార్థాలు వైటమిన్స్ ఇవన్నీ ఆల్టర్నేట్ థెరపీయే కానీ కేవలం ఆల్టర్నేట్ థెరపీని మెడిసిన్స్ ఏదైతే ఇస్తారో వాటి దాని ప్రామాణికంగానో చెప్పాలంటే వాటికి తార్కాణం ఏమి లేదండి అటువంటప్పుడు అది తీసుకోమని నేను నేను సలహా ఇవ్వలేను రైట్ డాక్టర్ గారు మరి కొంతమంది ఇన్హీలర్స్ అని అలాంటివి వాడుతుంటారు అవి ఎంతవరకు సేఫ్ అంటారు మరి ఇక్కడ ఒక మాట నేను చెప్పాలి ఒలింపిక్ ప్లేయర్స్ పెద్ద పెద్ద ప్లే అంటే క్రీడాకారులు కూడా ఆస్తమా ఉన్నది వాళ్ళు ఇన్హీలర్స్ వాడి ఈ ఆట ఆటలోకి వెళ్తుంటారు వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ ఈ ఇన్హేలర్స్ అలౌడ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ఇన్హేలర్స్ గురించి ఒక తప్పుడు అభిప్రాయం ప్రజల్లో ఉన్నది ఇన్హేలర్స్ వంద సంవత్సరాలు కూడా తీసుకోవచ్చు దానివల్ల ఇటువంటి కష్టాలు హాని ఉండదు కానీ ఇన్హేలర్ తీసుకునే టెక్నిక్ తెలుసుకోవాలి సరిగ్గా ఇన్హేలర్ ఎట్లా వాడుకోవాలన్నది డాక్టర్ కానీ నర్స్ కానీ అక్కడ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ ఇన్హేలర్ అన్నది అది ఒక ఎయిరోజాల్ ప్రెషరైజ్డ్ ఎయిరోజాల్ అది క్యానిస్టర్ ప్రెస్ చేస్తే లోపలికి ఏమి వచ్చేది ఆవిరి రూపంలో వెళ్తుంది వెళ్ళిన దాంట్లో ఓన్లీ మనకి ఫార్టీ పర్సెంటే ఉపయోగపడుతుంది మిగతా సిక్స్టీ పర్సెంట్ వేస్ట్ అవుతుంది అందుకే కరెక్ట్ దాన్ని తీసుకునే విధానం తెలుసుకోవాలి 
తీసుకొని ఆ విధంగా వాడుకుంటే తప్పకుండా ప్రయోజనం ఉంటుంది ఇక్కడ నేను మరీ మరీ చెప్తున్నానంటే ఇన్హేలర్స్ కానీ రోటా హేలర్స్ కానీ దానివల్ల ఎటువంటి దుష్ప్రమాణాలు ఉండవు అయితే ఒకటి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ప్రతి మందు నుండి కానీ ఈ మందు నుండి ఏదో కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి ట్రమర్స్ అంటే వణుకులాగా ఉండొచ్చు కొంతమంది గుండె దడలాగా ఉండొచ్చు కొంతమంది కానీ ఓవర్ ఇండిపెండెంట్ అనిపిస్తుంది అందుకు ఇవన్నీ మైనర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వీటి వల్ల ఏమి ప్రమాదం ఉండదు ఇన్హేలర్స్ కానీ రోటాయిలర్స్ కానీ బతికిన నాళ్ళు కూడా వాడుకోవచ్చు ఏం కంగారులేదు రైట్ డాక్టర్ గారు మరి ఒక వ్యక్తిలో ఆస్తమా ఉంది అని డయాగ్నస్ ఎలా చేస్తారు చాలా మంచి ప్రశ్న ఫస్ట్ నేను చెప్పాను కదా ఆల్ దట్ వీజెస్ ఈజ్ నాట్ ఆస్తమా బట్ ఆస్తమా విల్ హ్యావ్ వీజ్ అందుకు ఆయాసం ఉన్నప్పుడు దాని కారణం ఏంటని తెలుసుకోవాలి మామూలు జలుబు చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఆయాసం రావచ్చు ఇక్కడ నేను ఒక మాట చెప్పాలి దెర్ ఇస్ అన్ ఎలర్జీ ట్రయాడ్ అంటారు ఎలర్జీ ట్రయాడ్ అంటే ఒకటి అర్టిక్ ఏరియా లేకుంటే ఎగ్జిమా అంటారు రెండోది జలుబు పదే పదే ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటారు మూడు ఆస్తమా ఈ మూడు కూడా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవి ఒకటి ఉంటే ఇంకొకటి రావచ్చు అది చిన్నప్పటి నుండి స్టార్ట్ అయ్యి కొన్నాళ్ళు తగ్గిపోయి మళ్ళీ పెద్ద అయిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది సో ఇది జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలంటే ఈ మూడిట్లో ఏది ఉన్నా కూడా ఆస్తమ రావచ్చు సో సహజంగానూ ఇవి ఉంటే పరీక్ష చేసుకుని క్షుణ్ణంగా పరీక్ష చేసుకుని తెలుసుకోవాలి ఈ ఆస్తమ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఏంటి అంటే ఆయాస పడ్డం ఆ ఆయాస పడినప్పుడు దాంతో కుయి కుయి అని శబ్దం వస్తుంది దీనికే వీజ్ అంటారు తర్వాత కొంతమందికి దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ నుండి దగ్గు కఫం రావచ్చు దాని తర్వాత జ్వరం కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల రావచ్చు కొంతమందికి సీజన్స్లోను దీనికి ఎలర్జిక్ ఆస్తమ అంటారు సీజన్స్లో రైనీ సీజన్లో కానీ వింటర్ సీజన్లో కానీ ఇది రావచ్చు కొంతమందికి త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ పెరీనియల్ ఆస్తమ అంటారు సో అది కారణం తెలుసుకోవాలి దానికి ఫస్ట్ లక్షణాలు లక్షణాలు ఏంటంటే ఆయాసం ఈ ఆయాసం అన్నది చిన్నప్పటి నుండి వార్ధక్యం దాకా రావచ్చు సో ఆస్తమ ఇప్పుడే రావాలని ఏది రూల్ లేదు ఎనీ టైమ్ ఇట్ కెన్ కమ్ ఓకే ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఎనీ టైమ్ ఇట్ కెన్ కమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ సో ఫస్ట్ క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ సెకండ్ థింగ్ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషను థర్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో ముఖ్యంగా చేయవలసింది ఏంటంటే చెస్ట్ ఎక్స్రే బ్లడ్ టెస్ట్ పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ రోగి తాలూకా హిస్టరీని బట్టి ఎలర్జీ టెస్టింగ్ కూడా చేయొచ్చు ఈ ఎలర్జీ టెస్టింగ్లో సర్వసాధారణంగా పోలెన్స్ డస్ట్ ఫంగస్ అవసరం ఉంటే ఆహారంకు సంబంధించిన కొన్ని ఎలర్జీ టెస్ట్ కూడా చేసి ఆ ఎలర్జీ ఉన్నదని నిర్ధారణ చేసిన మీద దానికి ఇమ్యూనోథెరాపీని ఇచ్చి ఇస్తే చాలా మటుకు కంట్రోల్ అవుతుంది రైట్ డాక్టర్ గారు ఆస్తమాకి సంబంధించి మా ప్రేక్షకులకు చాలా చక్కని అవగాహన కలుగు చేశారు ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ డాక్టర్ స్టాక్ లైవ్ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి సివిఆర్ హెల్త్ నమస్కారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివిఆర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి